Under Grand Prince Dimitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitri's position against the Horde. Dmitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Готов, спешаю на бреж. Направляюсь куда на карту. Служите рад, Господь. Ладно, рад служить. Пусть я вас долго готов служить. Ладно, всем при... Наказ есть! Приготовляйтесь, а наказы из... Ой, не наказы ожидают. Учите! Приготовляйте оружие! Сейчас! Оружие на плече, на брешь по скору! Готов исполнено будет. Восстанете, воине. Направляйте разум. Яку прикажете. Будете надо на войне. Всем приготов разуме. Приготов будете надо на войне. Дмитрий would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Направляюсь куда прикажете. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the Horde. Слушайте меня, воины! Yeah, yeah. 
неразумно. Сэм, ой! Руждаюся, Глеба ради. Это было сделано. Приготовляйтесь и наказывайте, что веду вы. Снова? Идти надо на поскору. Таков наказ. Я и святость, я святость. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri, should he need to fall back from the northern fords. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the forts. The Mongols overwhelmed the ford, forcing the Rus to fall back and regroup at the hilltop defenses. As they retreated, Nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Повелевайте. Оружие берите. 
Обрежь по скору. Наказывайте. Сделано будет. Слушаюся! Ты руждаюся хлеба ради. Повеливайте! Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Наказывайте! Братья! Двигайтесь, надо! Готов! Восстаньте, воине! Ой, не наказывайте! Приготовляйтесь, воине! Держите, брат! Приготовляйте оружие! Идите на автопоскор! Таков наказывает все! Приготовьте полный оружие! Слушайте! Отступайте до пресса, воине! Служба ради! Отправляй руку! Оружие служит держи и дико! Копейщицы! Приготовляйтесь к сраме! In planning to face the Horde, Dimitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Всем приготовитесь, а надо бы. Направляйте разумно. With the terror of the horde on their doorstep, Moose villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. The two great armies clashed in the fog, but Dimitri's men stood firm. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь. Идти надо на поскору. Таков наказ. Что ведь копейщик идет? Готовы будете, воины. Это как накажете. Все ладницы готовы, суть. Сейчас. Слушайте меня, воины. Приготовляйте оружие. Слушайте, воины. 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 Будете надо на воины. Ой, не пой, не пой, уже и влази. Знак сейчас. Оружие готовое. Оружие на плечи. Что на кратник идет? Все пой, не пой. Слушайте, на кассе нас
Приготовляйтесь, воин. Смерть не празднуй. На прослушают. Ладь, строй, держите, ладь, нет. Воин сделан. Ой, не набрабовеливайте. Наноси. Выступайте надо. Ой, не надо. Приготов... Будет исполнен. Стой, у нас впереди путь. Приготовляйте, The cavalry detachment was in position and waited for Dimitri's signal to strike. The Mongol onslaught devastated the Rus on the hilltop, forcing Dimitri to call for a retreat. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Dimitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. To the river Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Наказывайте, как 
Живу службы ради. Ладь, уже и влази, на прес. На коней ладницы. Тихо! На казино виз. Приготовляйте оружие. На казино. Сейчас. Ладницы наказа ожидают. Повелевайте. Ладь, не... Направляй сейчас. Наступать и надо. Ладь, наступать. gasps of the desperate battle. The Rus would not back down. It would be victory or death. For the first time in over a hundred years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For three days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don.